Hi friends and viewers, I am going to talk to you about the video. This is a continuation video. Common thyroid problems in the video is the second part of hypothyroidism. The first part of hypothyroidism is primary, secondary and tertiary. This video is the first part of the video. So, let us move to the video. Hi friends, welcome to my channel. Today, I am going to talk to you about the qualifying ஓக்சிஜனையும் போஷங்களையும் சரிரத்தின் ஆவிஷமாயா ஓர்ஜவும் தாபவும் ஆக்கி மாட்டிக்கொண்டு நம்மன சரிரத்திலே உபாபஜே பிரவுர்த்தினங்கள்ட நிறக்கு நிர்ணைக்குக என்னதான தைரோடுகரந்தி அமிதமாய் பிரவுர்த்திக்குன்ன ரோகாவுச்தையான ஹைப்பர் தைரோடிசம் தைரோடுகரந்தியைக் Hypothyroidism Thyroid Grandhi Ulpadipikinna Thyroxin T4 அது போல Tri-Iodothyronin T3 Hormonical Dekthathil அதின்ட Normal அழவில் நின்ன குரவாய் காணன்ன அவச்தையான Hypothyroidism இ அவச்தையே Under Active Thyroid என்னும் பரையப்பிடுன்னும் Prevalence இந்தையில் Total Population இந்தைய 15 சதமானம் ஆளுகள்லும் Hypothyroidism காணப்பிடுன்னும் Nalai point mohon mudah leh tte point anjir beri, orang orang leh aduh supplement ikhlas itu anak kanan pernah, karena symptoms kanan kaya tu beri anak. Ette orang kudel kanan pernah tu strigal lalu muppadu model, arabadu wise beri, ulah beri. Aduh leh ette orang kudel kanan tu nalpadu wise ni, selesa mula strigal ilan. Types of hypothyroidism. Hypothyroidism mohon darat leh kanan, primary, secondary and tertiary hypothyroidism. இதில் primary thyroid glandumite வந்தப்பட்டிருக்கின்னும் secondary pituitary glandumite வந்தப்பட்டிருக்கின்னும் tertiary hypothalamusமாயிட்டு வந்தப்பட்டிருக்கின்னும் so primary hypothyroidism இவ்வட thyroid gland இந்த failer கொண்டு thyroid hormones செரிக்கும் secrete ஜியான் கழியின்னில்லா பக்ச pituitary gland thyroid நே stimulate ஏன்னுட hormones secrete ஏயாம் என்டிட்டு thyroid gland failer ஆகானுல்ல முக்கிய காரணம் Chronic Autoimmune Thyroiditis அல்லங்கள் Hashimoto's நின்று வரண்ணா ஒரு disease ஆனு அது Autoimmune Antibody Disease ஆனு நம்மட செரிடத்தில் Antibodies Confusion ஆயிட்டு Thyroid நிதிர பிரதி பிரவுர்த்திச்சிட்டு உண்டாக்குந்த ரோகமானு Hashimoto's Disease Secondary Hypothyroidisத்தில் Pituitary Gland இந்த failure ஆனு Pituitary Gland Thyroid இனே ஆவிஷமாய் ரீதில் stimulate செய்யாத்ததினால் தைரோயிடு கலாண்டினு ஆவிஷம் உள்ளத்திரேம் தைரோடு ஹோர்மோன் செக்கிரிட்டிரியான் பட்டாத்த அவச்தியான் secondary hypothyroidism tertiary hypothyroidisத்தில் hypothalamusின்ட பெய்லருகொண்டு ஆவிஷத்தினு pituitary கலாண்டினே உத்தேஜிப்பிக்கான் கழியுந்தில்லா hypothyroidisத்தின்ட காரணங்கள் எந்தக்கியானுன்னுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனுனு
പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തില് ഹോർമോണത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനം ശരിക്കും അയഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അയഡൈസിഡ് ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയതോടെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡസത്തിൻ്റെ ചികിത്സക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അയഡിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതലാകുമ്പം അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വഴി ശരീരത്തിലെ ആൻറ്റിബോഡികൾ തൈറോയിഡിനെതിരെ പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് കൂടാതെ ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അതായത് ലിത്തിയം കാർബണേറ്റ് അമിയോഡാരൺ പിന്നെ ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് ഏജൻസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡസത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സെക്കൻഡറി കോസസ് സെക്കൻഡറി കോസസ് മെയിനായിട്ട് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫെയിലറാണ് ഹൈപ്പോ പിറ്റൂറ്ററീസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അവിടെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറവാണ് തൈറോയിഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡസിന് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തലയിലും കഴുത്തിലും ചെയ്യുന്ന ചില സർജറി ഓപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസർ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിൽ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി കോഴ്സസ് ആണ് ടെർഷറി കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമാസിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമാസ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമാസിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമൽ വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസർ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ടെർഷറി കോഴ്സസ് ആയി മാറും ആർക്കൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സ്ത്രീകൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പിന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയ ആഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ അതർ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് മറ്റ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സന്ധിവാദം ഉള്ളവർക്ക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡസത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസുമായിട്ട് മാറാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസർ കഴുത്തിനോ അതുപോലെ ചെസ്റ്റിനോ ഹെഡിലോ ഉണ്ടായ അവർക്ക് തൈറോയിഡിന് ഇതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുപോലെ ഗർഭിണികൾക്കും ഗർഭ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തിലും ഇത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അമിതമായി ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിച്ചാലും നന്നായിട്ട് തടി വെക്കുക മുഖത്ത് നീര് കെട്ടുക അതുപോലെ കൺബോളുകളുടെ അടിയിൽ നീര് വന്ന് വീർക്കുക കാലിലും സന്ധികളിലും നീരുണ്ടാവുക സ്കിന്ന് വരണ്ട് പരുവരുത്ത രീതിയിലാവുക ഡ്രൈ സ്കിൻ ആവുക മുടി കൊഴിച്ചിൽ എളുപ്പത്തിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുക അതുപോലെ മുടിയുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുക നഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവുക കൈവിരലുകളിൽ മരവിപ്പും അതുപോലെ തരിപ്പും അനുഭവപ്പെടുക ശബ്ദത്തിന് പതർച്ച ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരുഷമായ ശബ്ദമാവുക അമിതമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരിക തുടർച്ചയായി മലബന്ധം അനുഭവപ്പെടുക മടി അലസത ഉറക്കം തൂങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് അമിതമായി കൂടുക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കം ഗോയിറ്റർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസ്ഥലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡസ്ഥലും കാണുന്നതാണ് തൈറോയിഡിൽ നിന്നുള്ള മുഴകളാണെങ്കിൽ ആഹാരം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ചലിക്കുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കും ആർത്തവ ക്രമക്കേടുണ്ടാകും ടി ഫോറും ടി ത്രീയും ഹോർമോണുകൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റുകയും അതുപോലെ അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം വന്ധ്യതക്ക് കാരണമാകും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും മറവി അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാവരിലും കാണണമെന്നില്ല ചിലരിൽ ലക്ഷണം തീരെ കാണില്ല സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോ ത
രക്തത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ് ടി ത്രീയുടെയും ടി ഫോറിൻ്റെയും അളവ് നിർണയിക്കുക അതുപോലെ രക്തത്തിൽ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നിർണയിക്കുക രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നിർണയിക്കുക അതുപോലെ തൈറോയിഡ് റിലീസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ ടെസ്റ്റും ചെയ്യുക തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസായ ടി ത്രീയും ടി ഫോറും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് തേർഷറി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിലും കുറവായിരിക്കും രക്തത്തിൽ അതുപോലെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പ്രൈമറി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും തേർഷറിയിൽ കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും തൈറോയിഡ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ പ്രൈമറി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൽ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കാണില്ല അതുപോലെ തേർഷറി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൃത്രിമ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓറൽ തൈറോയിഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയും അതായത് കൃത്രിമമായ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണ് അതായത് ലെവോ തൈറോക്സിൻ ലെവോ ടി അല്ലെങ്കിൽ സിന്ത്രോയിഡ് മുതലായ ഗുളികകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ഗുളികകൾ കഴിക്കുമ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഈ മരുന്ന് ദീർഘകാലം ചിലപ്പം ലൈഫ് ലോങ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇടയ്ക്കിടെ രക്തത്തിലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ നില പരിശോധിച്ചിട്ട് മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും രാവിലെ വെറും വയറ്റിലാണ് ഈ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമം അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെ കഴിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ മരുന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഫുൾ വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഗുളികകൾ മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡപ്പയിൽ ഏഴ് ഗുളികകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകാതെ ഒരാഴ്ച കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻ കേസ് ഒരു ദിവസം മറന്നു പോയാൽ അടുത്ത ദിവസം രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഒരുമിച്ച് രാവിലെ കഴിക്കേണ്ടതാണ് ചില മരുന്നുകളും ഭക്ഷണവും ഈ മരുന്നിൻ്റെ രക്തത്തിലേക്കുള്ള ആകീരണം സ്ലോ ആക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളും ഭക്ഷണങ്ങളും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയൺ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ആൻറ്റാസിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് അൾസർ എന്നുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് പിന്നെ സോയാബീൻ്റെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലും ഈ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പം അയോഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റ് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിസിഷ്യനെ ഇത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് നിർത്താൻ പാടില്ല ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കേണ്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് കൂടിയാൽ ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാം റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് വിശപ്പ് കൂടുക ഉറക്ക കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക ധാരാളമായിട്ട് വിയർക്കുക ഹാർട്ട് പാൽപ്പിറ്റേഷൻ കിതപ്പുണ്ടാകുക പിന്നെ അതുപോലെ കൈകൾക്ക് ട്രമേഴ്സ് വിറയലുണ്ടാവുക എന്നിവ അതുപോലെ അമിത ക്ഷീണവും പിന്നെ നീർക്കെട്ടും മുഖത്ത് നീർക്കെട്ടും പിന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പാൽപ്പിറ്റേഷനും കൂടുതലാകുക അതുപോലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ സിവിയർ കണ്ടീഷൻ മിക്സഡിമ കോമ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്ത് തൈറോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസും മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബി പി കുറയുക പൾസ് റേറ്റ് കുറയുക ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക രക്തത്തിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുക ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുക റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലറും അതുപോലെ അബോധാവസ്ഥയും ഉണ്ടാവുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അയഡിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് ധാരാളം കഴിക്കേണ്ടത് സീവീഡ് കടൽ വെജിറ്റബിൾസ് ചൂര കടൽ മത്സ്യം ചെമ്മീൻ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും യോഗർട്ട് ചീസ് എന്നിവ ഒമേഗ ത്രീ
ക്രൂസിഫറസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ബ്രൊക്കോളി ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ എന്നിവ ഇവ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് അയഡിൻ്റെ കുറവിന് കാരണം